スへのアクセスがこの部屋の端末から行われていると、カーサブの方から通達があったわ。馬脚を表したわね。もう勘弁なさいまあまあ、香川くんさん。河野さん、あなたの責任も追及されてしかるべきです。うん。階級剥奪中のあなたが、こともあろうに上司の端末を無断使用し、甘津祭極秘のデータベースへアクセスするなど、えロアとうとうその野生の本性を表したわねな、なんですって主演を助けてくれーわ私には妻と二人の子供が<笑>うんだが悲劇の度合いが増すだろうもうちょっと優しく扱ってくれたねお嬢さんこれ以上罪を重ねない方があなたのためだわほら銃を渡してそういいわよマルの方向で待ちとずれてるようだ落ちたものねものね一級捜査官としてエリート街道を進んでいたあなたがんお嬢さんこの差を解放してお願いよ聞くまたしょうもないことを考えてるなお嬢さんどうすれば本部長を解放してくださるのさ言っていいことと悪いことが話がどんどんずれてるような気がするぞ。早く続けて。ぬ、ぬぬわけが。た、頼む香川君、私はまだ死にたくない。こ、河野さん。やる気を持たせるためだ。仕方あるまい。死んでも構わない脱いだわだからえままさかこれもああなたね言っていいことと悪いことがか、かがわくん私はまで生きて天寿を全うしたいしかしあのスリップの下を見るまでは
それにしてもレベル7の情報を閲覧したんだってすごいね今日聞いたことはねえなんかもう白紙に戻されたって話なんだいやないなおお本部のデータベースにかい殺意分やりてたねおいおいまずいよそりゃたもんってねこの辺は今日一日と考えた方がいいね連絡をするときは僕の個人回線に本部のは登場されるおそれがあるからね<笑>君がいないと面白くないんだじゃあまたかいい加減にしないとあまマリナいいやそのしつこい男かと思ったふん<笑>押し売りだったらよかったんだがないないそうだな向きの休暇中というところだまあな違うそんなことじゃないつ鋭い。そんなレベルのことじゃないもうあんなやつの顔思い出したくもないんだまたダメになった聞いてくれマリナあいつは愛してるとか人に散々ささやいておいてさっさやいておいて翌日早々自分の事務所に女を連れ込むような男なんだしかもおっぱいの大きい絶対に私への当てつけなんだ私は確かに大きくはないが形はいいと思ってるんだとにかくあの愛情発散マシンには頭きてんだあーもうな,なんだよねんねで結構すれた女よりはマシだわ別れるわけ小次郎が別れたいならしょうがないけど私はただあいつにそのそのやっぱり謝ってほしい一言謝ってくれればさ今回だけは許してあげようかなって。そうとも言うわだってひどいんだゼリーのために必要だったとかわけのわかんない言い訳するしなんだよそのやってらんないってゼスチャーはだって小次郎は彼は私のことをもしかして嫌っているかもしれないしななんでうん、あ嘘こ小次郎が謝りにどどうしよう私小次郎のことを追っ払っちゃったマリナだ,だって昼から現れないし電話も来ないしそうだこっちから出向いてななんでだだってそそうかなだダメだよあの愛情破産マシンの毒がにかかっちゃうかもそそうかか
かくまうそういえば仕事は終わったのかまあなくはないが構わないが分けくらい話してもらえるんだろうなもうかかってるよ私には知る権利があると思うがああ分かってる信じられない話だな。どういうことなんだ、これは。香木なんだろ。<笑>とりあえず、確認のためにもう一度読んでみたいな。理解できない内容だな意味不明の固有名詞が多すぎる旧情報部の東洋人幹部の捜索というのも気になるなそもそもミドって何者なんだそれが旧情報部の部長かおかしおかしな話だな。ディレクターの父親こう知ってるも何も私のクライアントだったのさいやこうがクライアントというのはおかしいな正確にはこうを語る者がというべきだテラなんだいそれはああどうやらそのようだわからないそしてそれを見つけた途端に本物の甲が殺された普通のイスラム系文様絵画さ待ってくれ写真がある。ニセコーにもらったやつさほらこれがそうだどうだい本当かい思い出してくれディレクタールーム玄関今そこにあるのかないうん私が見つけたわけじゃないんだ別の探偵にかっさらわれてまあなそそうそ,そんなことはないんだけど小次郎だ私の彼だなああ天城探偵事務所の所長さん失礼ですがお名前をアマアマチーですアマチー小次郎アマチー小次郎さんなるほどわかりましたど,どうした
まあ怪しいかもしれないああそうか一度会っていたな一応元ではなく現在進行形に復帰したんだがどうしたんだそうだな。うん。なんでそのこと知ってるんだ。オフレコじゃん。小次郎がそこまで。私も今知って驚いてる悔しいわ小次郎はその手のことにかけては異常なくらい才能があるそそうあのこと<音声>しかしマリナそのテラーの話警察発表と全然違うじゃないかうちの事務所は多大な損害を被ったぞ二階堂君は名誉を毀損されたしかしだダメだよ小次郎は私のそそうか。どうするんだこれから小次郎の事務所の場所を教えておこうかセントラルアベニューを東に下ると倉庫街へ出るんだそこに看板が出てるようんそうだ何だったら私も一緒にそそうか。気をつけてくれ
これは北条さん奇遇ですなそれは私も同じでしていや危なかったですな間一髪というところですかしお静かに願いますよいやこのハイビルは私どもの会社で融資をしていたところでして今はその調査などですな<笑>そろそろそのベレッタを下げていただけませんかな何か恐縮です BB 弾という小さなプラスチック弾が出ましていや安全性はメーカーの保証するところですから困りましたなどうすれば許していただけるのでしがない保険屋で鈴木源三郎という恥ずかしい名前がありましてこのビルの保健所の調査というところでしてそんな怖い顔をしないでくれますかな恐怖で失神しそうだおおどこへそれはできませんなお嬢さんあなたは一級捜査官の階級剥奪の上警察警察機関から追われているはずだ違いますかな蛇の道は蛇とでも申しましょうか<笑>しがない保険屋でまあ袖すり合うも多少の縁と昔から言うではありませんかここは一つ協力をしてみてはどうぞ違いますが私は美人の味方ですつまり北条さんの味方でしてその割に表情が明るくなってきましたな<笑>とりあえず時間は貴重ですからな彼らが戻ってきたということは一腹がありそうですぞ旧エルディア情報部の残党ですよしお静かに願いますそうですここはやつらの、うん、まあ古風な言い方をすればアジトというところですかな<音声>とりあえずその椅子にでも縛りつけなさいはいわかりましたしかしすごい男ですね殺すのは惜しいがでしたらボスいけませんすごい男がゆえに危険なのです例の自白剤の用意をしておきなさいそうですね通常の10倍の量でえ<笑>脅しですよ本当に使ってしまったら解毒剤がなければ数時間で死んでしまいますわかりましたそういうことらしいですな恐縮ですええその前にも女性を一人連行してきましたな女性の方はフリーのルポライターですなおそらく深入りしすぎたのかほら、下にいますよ。うん、知っておられるので。何か依頼でも。お同じものをね。え。図書館での死闘の相手ですな。<笑>なかなかすごい戦いぶりだったそうじゃありませんか。たった一人で。私の可愛い部下を。六人も倒したとは。到底信じられませんな
部下ええ8人も向かわせたつもりだったんですがね危うく全員やられるところでした足を打ってくださったのは実に良心的でした心から感謝いたします無益な接触はしないんでなたっぷりオンに切ろう恐縮ですではお聞きしましょう俺が先だうん私に質問をするとお前は何者だ何者だとお思いですかなデブディーブです旧エルディア情報部次長という肩書きがありましたかな旧情報部の残党か<笑>残党という言い方はよくありませんがまだ存在していますよ公式にではありませんがミドウの元部下かおおわかりますかうんどうやら穏やかな雰囲気じゃありませんなあの太った男は冷徹で人間の恐怖の悲鳴が三度の飯よりも好きという神聖のサディストですこのままだとあの男もそして連れてこられた女性もただでは済みませんな難しいですな多勢に無勢でしょういやまだ大丈夫なようだなぜなら彼らはあの男から何らかの情報を引き出そうと引き出そうとしています無体満足でいられるかどうかは保証の限りではありませんが誰か撃たれましたいやしかしいよいよ穏やかな雰囲気ではなくなりつつありますが例の現場の傍れどこですほう表情が変わりましたねあれが何かは知っているらしいどうかなあの娘に聞いたのですね外国人学校ディレクタールームにあったはずの例の片割れどこです知らない本当ですか本当だ<笑>信じられませんなどうすれば信じるんだ逆立ちでもしてみせようか気の強いお方だでは体に効くほかはありませんな俺に拷問は無意味だぜええ私の部下を六人も倒したお人だ一筋縄でいくとは思えませんじゃあどうするんだい<笑>拷問というのもやりがいのある仕事でしたねどんな屈強な男であっても鍛えられない部分はあるのですそして絶対に避けられない痛みというのもね残念ながらここには拷問の機材が揃っておりませんのでね<笑>殴る蹴るではおそらく天城さんには通用しないでしょうそこで。シリアあれをし,しかしあれは使わないと言ったはずではシリアどうしたのだ君らしくもないし,しかしあの量は通常の適量をはるかに何か意義でもあるのかねいえ結構な何をする気だそいつはドールマンが開発しました一種の自白剤でしたね<笑>ドールマンこうの父親かよくご存知で彼には金と暇さえ与えればこうしたものをよく作ってくださったまずいですなこれはあれは拷問自白用に開発された超催眠剤です自白剤の一種ですな
適量ですと催眠をかけやすくなる程度ですが多量に投与すると発狂死しますお例の女の子は少し遅かったですが寄ってたかっていたぶられたというところですかそれは得策ではありませんな何も見過ごすつもりはありませんですが今下へ行っても彼らを人質に取られて我々は武装解除をされるだけでしょう迅速なご判断ですな行っていただきましょう現場の行方は知らんまだそんなことをだが二階堂のクライアントを教える御堂だ御堂があの大使がおそらく二階堂に指示を出していた興味深い情報ですな確か元上司に部下だったなよくご存知で私が次長彼は部長ですそうですか彼が情報はありがたく頂戴しておきましょう薬が効くまで今しばらくここへご滞在ください何サラ何かの情報は得られたようだその確認作業というところですかそうですな今は人気が少ない下に降りていってもはっしたにばかり気を取られすぎましたか。言われた通りにした方がいいですな何ですかなはい何でしょうはい《やりますな北条さん》《チャンバーに一発マガジンを抜いても一発だけ弾は出る》FBI などで教えられるやり方ですな。穏やかではなくなってきましたな。それに関して少々お話がありますが。どうですかな。ここは一つ分業という形にしては。私は下に行って、例の探偵と女の子を助けましょう。北条さんは。性別が逆みたいですな。一般論を言ったまでで。ですが、二人一緒に行動するのも、決して得策とは言えないような気がしますが。北条さん、ディーブのことを逮捕できれば、これは重要な参考人になるでしょう。とすれば、さよう。あの探偵と女の子を助けてもおそらく北条さんの立場は変化しませんな。何無理はしませんよ。死なない程度に二人を助けてきましょう
。神妙な顔をせんでください。まるで私が死ぬようだ。さ、今の時間は貴重極まる。考えてる余裕はありませんぞ。このキーを渡しておきましょう。私の車をお使いなさい。車種はお分かりですな。うん、再び会えたら。<笑>では。
目が覚めたようですね隣で登場していた女ですねあなたも奴の手のものですか<笑>いっぱい食わされましたよまさか奴が裏切ろうとはねなんてことだ我々の計画は全て水のですが、私はただでは沈みません。巨像の恐怖が実像に変わり、奴の目論みが成就するということですか。テラーとはよく言ったものだ。しかし、あれが私の手の内にある限り、奴は手も足も出ないというわけですね。あなたも、脱出の時の人質になっていただきます。もうしばらくいていただきましょう。でもセクシーだなきついわね少し腰を上げてくれる<笑>溶けたわもう動けるでしょ細かい話はなしよあなたは北条マリナさんでしょミドウマヤコさんのボディーガードね彼女を守ってきたのねありがとうねもうすぐここは危険になるわ早くお逃げなさいそう着替えはここに持ってきてるわあなたの銃もある質問はなし
行きなさい時間がないわ悪はよマヤ子さん彼女を守ってあげてじゃうん、一応警戒を怠らないように。君の身柄は拘束させてもらういいねさあ今言った通り君は晴れて無罪放免という。それは僕もねだけどしょうがないだろう僕の依存ではないよマリナ君君の言いたいことなど僕が承知していないと思ってるのかい確かに妙かもしれないなディーブとやらいう男率いる旧エルディア情報部の残党どもがマヤコ君を付け狙いそしてトリスタン号へ隠れているところを見つかった仲間割れで彼の元部下がやったという線で押して奇襲情報部の残党どもはもうほとんど身柄を拘束しているこれで一件は落着したというのが上層部の上層部の見方だないのは分かっているがこれ本部の判断だよ我々は恣意的に行動するわけにいかない御堂大使は心よく協力してくれてね旧情報部担当の一層に一役どころか二役くらいは変わってくれたマリナ君君が晴れて放免されたのも御堂大使の働きかけが大きいのだよ本来なら君は逮捕拘禁裁判まで身柄を拘束されてもやむを得ないところだ第一彼が怪しくたって我々には彼を逮捕することすらできない、はあ、それにもう彼は明日日本を立つそうだしね我々にはどうしようもない疑わしきは罰せるという関連もある<音声>さあもう帰るといいよもうすぐ夜が明ける監視はもう引き上げさせたいよそんな顔したってダメだよもうこれ決定事項なんだとりあえず部屋に帰ってゆっくりするといい細かい打ち合わせはしてた昼夜こっちへ来てくれねっよし、今日は報告書もいいよ。ゆっくり寝るといい。
明日昼頃来てくれたまえ狙われるぞどうもああこの女性は一応私の依頼人だああこれから少し出かけようと思ってね夜更けの方が都合がいいんだよどうしたんだやけに疲れてるようだがあれあの女の子はそっか私の方も片付いたらまた飲み明かそうじゃあ急ぐから。どうしたんですかなそんな顔をしてああいたレレを何度も差し上げたのですがあいにくと不在で複雑な表情をしておいてたいやいや北条さんのその思いが私を窮地から救ってくれたわけでしてなんとか助けられましたよ二人とも危機一発というところで恐縮ですな<笑>どうしましたまさか私のために泣いてくれたとかそれは残念無念そちらは守備よく行きましたかな権利は晴れたでしょうかおおそれはおめでとう逆説の接続詞が続くと「リーブ」という男は「そうですか」「いやいや」というともうフリーですかな「そうですか」「リーブは死にましたか」何ですかな。あ。おお、そうそう。少し海で泳ぎましてね。ほんの数時間前ですが。ええ、寒中水泳というやつですから。本当です。いやあ、無性に海で泳ぎたくなることがあるのですよ。この年になりますと。はい。嫌われたくはありませんからな。それに少し体が冷えてしまった。わかりました。で、一緒に入るのですかあ、いたーった顔がまたいいもう一度行ってみたくなりますな本望で変は私のモットーですではおおこれはすみませんわかりましたお嬢さんバスタオルはああ何をですかわかりましたん
なかなか後ろ姿が色っぽいですな少し少しこうしていてもいいですかな<笑>若い女性の匂いはいいものですな私は風呂に入る途中でしたではそうそうどうですこれから二人でデートというのはいやこれは失礼。ではどこを見ろとおおそうでしたあまりにも魅力的なバディでしたのでしかし生き返りますこのような美女とデートできるとは老衰死寸前のじじいでも起き上がりますな、うん、私が老衰寸前の時はぜひその格好でどうしましたうん、うん、聞きましょうなるほどで北条さんが憧れる恋愛というのはあ、うん、あ、うん、ああおもむろにレッツゴーホテルですねおおなるほど相手は差し詰め一流と名の付く企業に勤めて乙めており学生時代に彼女が一人いた程度で経験が浅くなく深くなくそこそこに優しく女性をいたわりキスをする時も「いい?」などといちいち断り一日に「愛している」の言葉を10回以上も繰り返す愛のバーゲンセール男いますかなそんな男いや普通に憧れる人間の普遍の心理でしょうな一般論ですよしかし私は常々自分に問うのです普通とは何かとね何でしょう普通の生活とは各人それぞれに十人トイレの生活があるのではありませんかな生活感覚に平均などはありませんよあるのはおのおのの日々の理算的生活それだけです普通こうだよこの言葉で自分自身を定型の枠にはめ込み安心させているわけですな多くの人は<笑>柄にもないことを言いましたか陳腐な一般論でしてだいたいその普通の男とやらが北条さんの前に現れたとしてですが本当にときめきますかなるほど確かにそれへ至る状況が普通かもしれないだがそれ自体も普通すぎたら例えばそれの相性が北条さんと全く合わなかったら相変わらず離婚動機の筆頭とされていますしなそればかりは致してみないことには判明しませんし。おぎりや人情のみで末永く付き合っていけますかなお互いにもっと自分に合ったパートナーを探した方がより得策と思いますがその通りその回数がたまたま重なったばかりに北条さんは普通とやらいう幻想に憧れていたのでしょう土手に年齢は重ねておりません
どうしましたかな少し考え事をしていたようだしかし深夜のプール場とはなかなかロマンティックですなあああなるほどおもむろにレッツゴーホテルですか飾らない性格でしてはいそうですなわかりますよ自分で自分を抱きしめるのですな力強くそして自分に言い聞かせる私があなたのことを知っているとそういう時私もありますからなほう私の場合は酒をかっくらって寝てしまうというのが定番ですがお嬢さんあなたはおそらく普通でない人生を送っておられるだがそれを苦にしてはいけませんが他人がめったに取り得ない道を進んでいるのだとむしろ喜ぶべきでしょう。ねえ。はい。そうですな。そうかもしれません。なるほどでしょうな今の仕事をおやめになるのですかなうんそれもよろしいでしょう自分がその時点で最善と思えることをなさい後悔だけはしてはいけない常に自分が最善と思えることを全力でなさることです。私は常にそう心がけていますが。何かお嬢さん、私は何ですかな明日いやあもう今日ですかなそう今日いっぱいはかかりますな何ですかなお嬢さん私はその通りさすがですな違いませんな一段落する可能性は血と低いですななるほど私は低血圧で朝が弱いのです家事全般に疎く生活無能力者でしてうーん女癖も悪くて<笑>叶いませんなよろしい守備よく仕事が一段落しましたら約束しましょう私の名前はなぜですかな
。ほう、どこでわかりましたほう、なるほど。なるほど、鋭いですな。あれは、元気でしたかなそうですか。<笑>それはまたおかしな具合ですな。言っていません。もう私は死んでいるのですよ。今さら言うつもりもありませんな。恐縮です。おお、なぜですかなあ、でしたな。そうありたいですな。何がです。考え方次第ですな。愛する者がいればこそ、女はどこまでも強くなれるんだと。そうなさい。<笑>覚悟しておきましょう。勝手に学校のプールに入って、温水モードにしてエアコンをつけて叱られませんかな。<笑>ですな。しばらく眠るといい。え、何、すぐに戻りますよ。本当です。すぐですよ。そうですな。次期女王が二人いるっていうのも面白いですな。は<笑>しかしベストとは言わないが、よりベターな選択をしたいものですな。私は金髪のお姫様には気を許してはおりません。プリシア次期女王ですよ。彼女にはあの男がついていますからな。ちょっと厄介ではありますが。天城小次郎ですよ。知っていますかな私の息子のような男ですよ。ほとんどすべてのことを教えました。ええ、腐れ下道ですがね。おそらくあの船に現れるでしょう。おそらくすべてのものがあの船に現れるでしょう。